¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Hoy es martes, martes 5 de octubre, me parece. Este, vengo llegando ahorita del trabajo, son como las... Son las 3.36, ya estuve platicando un ratito con mis hijos. Estaba bien dispuesta a hacer la comida y ¿qué creen? Se me terminó el gas, ya tengo algunas cosas puestas en la lumbre, pero pues ya se acabó. Entonces ahorita voy a poner mi, mi comida en, el, en este en el comal, porque en este tanque de gas sí tengo gas. Y pues acompáñenme, chicas. Cuéntenme a ustedes cómo le está yendo con el gas. Ven que está poniendo bien caro. Las pongo ahí para que ustedes me vean desde ahí. Mientras yo me salía a preparar aquí la comida, mi hijo menor es el que me está ayudando a secar y a guardar los trastes. Ya los habían lavado cuando yo llegué, entonces pues ya nada más los tiene que guardar, pero mírenlo. No quiere salir en cámara, pero bien que anda toreándome. ahorita aquí donde lo vamos a, vamos a terminar cocinando siempre me ha dado un poquito de miedo prender aquí el la parrillita del, del comal no sé por qué me da como que como que uno se queda al abrirle al gas y prender el cerillo pero pues no queda de otra Siempre lo hago como con precaución, pero sí, siempre me da como un miedo. Bueno, miren lo que estaba cocinando allá adentro. Tengo aquí tantita longaniza con chilitos y cebolla porque le pienso poner estas papitas que tengo aquí ya hervidas y peladas. Las voy a poner aquí ahorita que empieza a calentar el comal. Así es mis chicas, miren también estaba tostando estas pepitas. Pues se me antojaron unas pepitas tostadas y dije bueno pues vamos a, a ponerlas. Ya se estaba friendo la cebolla para echar los frijolitos, pero pues no contábamos con que se terminara el gas. Bueno, pero pues no importa, mientras tengamos un poquito de gas aquí en, el, en este tanque. Y es mis chicas bellas, ¿cómo está su día? Miren. ¿Cómo está? Ya se están viniendo las nubes por allá. Así está el día por aquí, miren. Está soleadito todavía, pero las nubes ya están llegando. Probablemente tengamos al rato otra vez lluvia. Estos días atrasados han estado lloviendo todas las tardes, todos los días. Y pues así está. Miren, por allá se alcanza a ver mis florecitas de muerto que tengo en las, en las macetas. Tengo que ir a componer... Tengo que ir a componer las que tengo allá en la parte de atrás porque no las compongo se, se no las compongo se están yendo como de ladito por el mismo peso de las flores que se están yendo de lado les, les pesa la flor entonces están yendo así como de ladito las, las plantas tengo que ir a componerlas pero estos días estos dos tres días atrás no he ido porque la lluvia se ha estado viniendo en la tardecita 
Y pues ya no me ha dado tiempo. Tampoco he ido a quitar más hierba de la que ya quitamos. Así que así es mis chicas. Miren, ya empezó a... Ya empieza a calentar un poquito el comal. Ya es tarde, así que vamos a terminar comiendo más tarde todavía. Pues así es. Cuéntenme ustedes de cómo está el gas allá por donde viven. Aquí la verdad no sé, me voy a enterar ahora que vaya mi esposo a traer el tanque de gas. Esta vez siento que sí nos tardó un poquito más porque los días pasados la verdad es que no nos estaba rindiendo nada el gas. No sé si no lo estaba empezando bien o, o por qué. Además de que ven que está carísimo. Nosotros compramos, mmm, llevamos nuestro tanque de gas a rellenar. No es de los que pasan vendiendo, ven que se intercambia el tanque de gas, ¿no? Nosotros lo llevamos el tanque, nos lo, nos lo llenan o le echan el tanto que nosotros pidamos. Y pues es el que nos traemos. Esta última vez creo que mi esposo sí lo llenó. Y pues así es. Pero pues vamos a ver. A ver cómo está el gas mañana. Porque hay que ir a cargarlo. Porque sin gas pues no. Fíjense que cuando en otras ocasiones que no he tenido gas. Hago o preparo la comida en el, en, en, en el anafre con carbón. Pero sí tengo carbón ahorita. Pero la verdad es. Siento que es más como más trabajo. Entonces dije, no, voy a prender rápido el otro tanque para rápido, porque pues ya es tarde, mis hijos ya tienen hambre. Así que, pues vamos a, a seguirle. Ya empezó a calentar el, el, el comal, como les digo, miren. Y vamos a, a pastar estas. A estas les voy a poner un poquito de sal. Con, con tantita agua para que agarren salecita a veces no les ponemos sal pero siento como que algo les falta entonces hoy sí les voy a poner ya son de las últimas que tengo ella ¿eh? de hecho ya no tengo casi pepitas ya no más si acaso otras dos tantos de este ya se me terminaron Este como que apenas quiere empezar. Espero que no tarde mucho porque la longaniza no tenía mucho que la había puesto aquí. Así es, así es. Bueno, y ustedes cuéntenme qué van a hacer de comer hoy. Qué prepararon de comer. Seguramente algo bien rico y sabroso. Mientras sea... No importa lo que sea, aunque sea muy sencillo, mientras lo disfruten ustedes con su familia y que les guste, eso es lo importante, pasarlo en familia. Estos frijolitos todavía son de los que aquí estuvimos cosechando, de los que les enseñé que fuimos a cortar o a arrancar. Todavía tengo estos, ya son los últimos, pues ven que de por sí no eran muchos, pero pues todavía vamos a disfrutar estos. Y miren, por, es, por el momento estoy comiendo, estoy comiendo esta galletita. Estas galletitas las preparó... Mi, so mi sobrina las estuvieron preparando. Mm, mm, mm. Mis quedaron bien ricas. Yo también sé prepararlas, pero... Pues casi no prendo el horno para ahorrar un poquito de gas. 
pero aún así ya se acabó. Este, luego les voy a enseñar a hacer unas galletas, pero en el comal, para no estar prendiendo el horno porque siento que ahí gasta muchísimo. Y creo que en el comal quedan igual de ricas y se gasta un poquito menos de gas. Y para nuestras pepitas voy a poner en un vasito de agua un poquito de sal. De sal para, para que queden un poquito con salecita. A nosotros nos gustan así, saben bien, bueno, saben más ricas. Ya nada más voy a disolver esta. Para cuando las pepitas estén listas, pues se la eche a las pepitas y ya nada más dejamos que se que se le seque un poquito el agua y ya estarían listas cuando se nos termina el gas normalmente comemos algo que ya tengamos preparado y ya nada más lo metemos al horno de microondas a calentar o compramos algo pero en esta ocasión no tengo nada hecho y la verdad es que como ya había empezado a hacer la comida y ya ya se había empezado a freír las cosas pues dije bueno pues mejor hoy voy a ponerlo allá y ya para mañana lo más seguro es que ya fue mi esposo a traer el gas. Entonces pues ya comeríamos esto. Afortunadamente teníamos en este tanque porque a veces se nos, se nos termina de los dos. Y pues sí tenemos que hacer otra cosa o, o como les digo comprar comida o calentar algo ya hecho. Muchas veces el atún nos saca del, de apuros. Pero pues en esta ocasión sí quise hacer la comida porque ya, ya la llevaba adelantada. La longaniza ya está casi cocida, está a nada de estar. Ya la probé y está pero bien picosita así como la queríamos. Miren. Así que ya le voy a poner las, las papas. Se las voy a poner enteras y aquí las voy a ir como troceando con el cucharón, con la palita. Esta está más negrita porque es una papita de las de las que tienen su cáscara roja pensaba dejar hecho la comida para mañana pero pues en vista de que no hay gas pues no la voy a hacer para el desayuno pues esta, estas me alcanzan perfectamente con esta me alcanza para el desayuno de mañana que coman mis hijos que desayunen mis hijos entonces yo nada más voy a hacer ahorita esto aquí los frijolitos también ya los tapé para que rápido empiecen a hervir es lo que voy a hacer miren nada más la voy a ir como troceando
Y bueno mis chicas bellas, si ya llegaron hasta aquí, pues les pido que se suscriban si aún no lo hacen. Que me regalen un me gusta y que activen su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos video nuevo y no se pierdan ninguno. Yo se los estaré agradeciendo bastante, de verdad. Les agradezco también pues a todas aquellas que ya lo hicieron, chicas y chicos, que ya se suscribieron pues de corazón, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues los nuevos que andan por aquí y no se han suscrito, pues los invito a que lo hagan. Y bueno, pues a mis hijos les encantan las papitas cocinadas de cualquier forma, ya sean hervidas, fritas o guisadas en cualquier comida, como sean. Ellos aman verdaderamente las papas. Bueno mis chicas, ven que les dije que ya se venía el agua, bueno pues ya está lloviznando, tal vez no se aprecie en la cámara pero ya está cayendo gotitas, ya está lloviznando, la lloviznita ya empezó entonces pues ya ni siquiera me dio tiempo de ir a, a componer mis plantitas del lado de atrás, ya está haciendo también un poquito de aire, Y pues así está, chicas. Así está la tardecita. Por aquí ya en las tardecitas o en las mañanas ya está fresco. Ya se siente el otoño, ya las, como les digo, las tardes ya refrescan. Así es, pues entonces ya nos va anunciando que pronto pues se va a llegar el invierno. Por lo pronto ya no hay tantos mosquitos molestos. Ven que por esta temporada se empiezan a terminar, porque de verdad, chicas, que los moscos son insoportables en la noche, que no nos dejan ni dormir, y cuando nos llega a picar uno, pues ahí está la comezón, rasque y rasque. Por aquí, pues ya están, estas las pepitas ya están, ya las voy a quitar, ya se les secó bien el agua, la sal, miren, ya está seco, estas ya están. Las papas pues también ya prácticamente también ya están. Está el frío, ya empezó a hacer aire y se siente ya un poquito cambiante la temperatura. Los frijolitos todavía les falta. Y pues no podía faltar el café ya que se vino la llovizna. Bueno miren, mis papitas ahora sí ya están. Ya las estuve moviendo, ya se cocieron bien. Mis frijolitos también ya están hirviendo. Huele aquí afuera, huele riquísimo. Sin querer vine a, a cocinar aquí afuera. Las pepitas ya nada más las estoy manteniendo aquí en la orillita para que no se me vayan a quemar y se mantengan calientitas. A lo que todavía le falta es a mi cafecito. Voy a ir arrimando estas cacerolas a la orilla y ya voy a empezar a calentar tortillas mientras se calienta mi café. Así es chicas, acompáñenme. También vamos a calentarle de comer a nuestros perritos. Ah, le vamos a dar sus tortillas con su caldito de pollo y ya nada más les completamos con tantitas croquetas. Lo que pasa es que a ellos no les gusta casi las croquetas, solamente les gustan así como de a muy poquitas. Prefieren el caldito porque desde que eran chiquitos los acostumbramos así. Así que pues ahora tenemos que estarles calentando su caldito y también sus tortillas. Y ya estas tortillas sí son nuestras. Ya por aquí mi hijo mayor es el que me va a ayudar a meter las cacerolas. Se animaba a salir pero dijo bueno está bien. Ya salió, ya las está metiendo. 
ya nada más voy a terminar de calentar las tortillas y ahora sí mis chicas vamos a comer Ya se siente el frío, pero aquí junto al comal está bien calientito. Entonces, mis chicas bellas, vean, así es como quedó mi comida. Es lo que vamos a estar comiendo ahorita. Un rico cafecito para, para este frío que está ahorita. Mis hijos también ya van a comer, ya están aquí. Y pues, hasta aquí dejo el video, chicas. Cuídense mucho.